12 april in 1944 leverden de Polen en Belgen strijd rond plaatsen als Borger en Stadskanaal. De Belgen verloren drie man bij velen. De Polen verloren die dag in totaal vijf man. Onder hen Stanisław Kowalczyk, 38 jaar oud. Als een duizend granaat explodeert in zijn carrier vlakbij de Ezenbrug bij Borger. In Buinen sneuvelde Stanisław Bieliniec. Burgers wilden hem te hulp schieten. Het achterjarige zoontje Jacob Dieters werd hierbij dodelijk getroffen door een verdwaalde kogel. Over de bevrijding van Vlachtwedde vertelt een bewoonster op de site Verhalen van Groningen. De Polen waren aardig tegen ons. Ze kookten slachterij in de emmer die ze bij de stijlmaker W. Smit in de grond hadden gezet en vroegen mij of ik ook wat wilde. Ik kon ze niet verstaan, maar begreep ze wel. De foto die u ziet is gemaakt in het najaar van 1944 in Brabant, maar illustreert wel hoe de Polen de kinderen voedsel geven. Hoogtepunt van de dag was voor de Polen de bevrijding van gevangenenkamp Oberlangen net over de Duitse grens. Toen de militairen hoorden van Poolse gevangenen net over de grens, reden ze met enkele tanks tegen hun orde zin de Duitse grens over. In het kamp trokken ze ruim 1700 Poolse vrouwen. Zij waren na de opstand van Warschau door de Duitsers krijgsgevangen genomen kwamen in dit kamp terecht. Wat volgde was een emotioneel weerzien, maar daarover de komende dagen nog meer.